этой страны адекватна, когда она совершила этот акт агрессии. Вот давайте будем вести себя все адекватно, и тогда будем рассуждать об адекватности. Теперь, как любой военный человек знает, и не только военный, я думаю, когда ведется такого рода операция, подавляются цели не только непосредственно в районе конфликта, но иногда и за его пределами те цели, которые используются для поддержки военных действий. Это мы видели многократно в разных ситуациях. Кстати сказать, скажем, в случае с Косово, никто себя особыми дефинициями не ограничивал, а просто стали бомбить столицу, Белград, и мосты на Дунае, которые находились на сотни, в сотнях километрах от зоны конфликта. Я категорически отвергаю предположение о том, что мы не, не избирательно ведем военные действия. Господин Алассаня позволил себе сослаться в качестве аргумента якобы на заявление, якобы сделанное российским военнопленным в ходе допроса в Грузии, что якобы ему дано указание неизбирательно вести э, огонь нашему летчику. Такая ссылка просто кощунственна и недопустима на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Теперь в отношении заявления господина Халилзада в отношении террора против гражданского населения. Это заявление, уважаемый господин Халилзад, абсолютно недопустимо. Тем более из уст постоянного представителя страны, о, о, о действиях которых мы знаем, в том числе о том, как они касаются мирного населения. И Ирака, и Афганистана, и той же Сербии. Так что если вы действительно хотите искать поиска вооруженного конфликта, то давайте э, заниматься поиском серьезных политических решений, а не пропагандой. Даже если, может быть, какие-то ваши политики хотели, чтобы вы здесь позанимались пропагандой в Совете Безопасности ООН. Теперь хочу конкретно остановиться на двух вопросах. Кадорское ущелье. Ну, тут проще всего было бы пригласить абхазских представителей. Мы не раз выступали за то, чтобы абхазские представители сюда пришли и разъяснили свою позицию. Они сейчас делают публичные заявления и... Наверное, здесь могли бы четко изложить, о чем идет речь. А как вы думаете, чувствуют себя Абхазы, когда стирается с лица земли Южной Осетии аналогичный конфликт на территории Грузии? А разве и мы, и они не привлекали внимание к недопустимому положению в южной части Кадорского ущелья, противоречащему как московским соглашениям 1994 года, так и многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН? Чему же вы теперь удивляетесь? Теперь по поводу Черноморского, действий Черноморского флота. Я могу вам сообщить, что действительно корабли военно-морского флота Российской Федерации приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии вблизи зоны вооруженного конфликта в Южной Осетии. Соответствующая нота направлена грузинской стороне. Целью данной операции является обеспечение условий для защиты российских граждан, находящихся в регионе, Оказание поддержки российскому миротворческому контингенту на случай вооруженного нападения на него, оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, находящемуся в зоне конфликта. С целью предотвращения вооруженных инцидентов в районе патрулирования российских кораблей установлены зоны безопасности. Указанные действия не имеют своей целью установление морской блокады Грузии. Применение силы будет осуществляться только в соответствии с Статьей, со статьей 51 Устава ООН в целях реализации неотъемлемого права российской стороны на самооборону. Теперь, э, э, как же дальше быть? И э, как, э, какие решения, и что должно предпринять? Какие решения надо принимать, и, и э, что, что может предпринять мировое сообщество? Ну, во-первых, тут прозвучало стар, странное утверждение, что Россия якобы отказывается от э, как, каких-то международных э, усилий в этой связи. Конечно, не отказывается. И президент Медведев очень хорошую беседу провел вчера или позавчера с президентом Бушем. Наш министр иностранных дел просто от телефона не отходит, разговаривает все время с государственным секретарем США. Э, По-моему, пять или шесть раз за последние 26 часов, 36 часов поговорили. Сегодня 45 минут, кстати, э, говорили в последние несколько часов. Со всеми мы общаемся, всем объясняем, всех выслушиваем, и представителей европейских государств, и э, сказать, представителей различных европейских структур. 
Так что международное сообщество может сыграть здесь соответствующую роль. Теперь по поводу возмущения постоянного представителя Грузии, что наш президент отказался разговаривать с президентом Грузии. Простите меня, а какой же приличный человек будет с ним сейчас разговаривать? После того, что мы годами объясняли ему, что любое, любая попытка военного решения конфликта будет самоубийственной для Грузии, что мы не допустим того, чтобы стерли с лица земли Южную Осетию и Абхазию, чтобы их выгнали за пределы э, Грузинской республики. Причем говорилось это с первого, с первого контакта президента Саакашвили с российским президентом и до последнего момента. И он уверял нас, как и публично международное сообщество, что у него и в мыслях и нет. И в мыслях и нет применять силу против собственного народа. Но это, конечно, не значит, что мы уходим от контактов с нашими грузинскими коллегами. Эти контакты продолжаются на самых разных уровнях. Например, в последние, опять же, несколько часов состоялся обстоятельный телефонный разговор нашего министра иностранных дел с министром иностранных дел Грузии. Но в чем проблема? И мы сегодня вот опять на Совете Безопасности с этой проблемой столкнулись. Почему-то вот наиболее четкое заявление по поводу там прекращения огня, каких-то миролюбивых намерений прозвучало не от постоянного представителя Грузии, а от постоянного представителя Соединенных Штатов. Вот общается э, министр иностранных дел Грузии с министром иностранных дел России. Наш министр иностранных дел говорит четко и ясно. То, что мы говорили и вчера, и я говорил коллегам по Совету Безопасности и публично, Грузия должна уйти с территории Южной Осетии. Грузинские войска должны уйти с территории Южной Осетии. Грузия должна заявить, что она готова подписать соглашение о неприменении силы с Южной Осетией, ну и с Абхазией. И тогда начнется сложный, вопрос, сложный процесс обсуждения всех других вопросов, включая и, так сказать, выход э, в соответствующий момент на политическое решение, которое, конечно же, чрезвычайно будет затруднено после э, тех авантюристических действий, которые э, предприняла Грузия. Что нам отвечают? Что мы уже ушли. Так мы-то знаем, что не ушли из Южной Осетии. Там же стреляют в наших военнослужащих. А если хотят уйти, я вас заверяю, что мы мешать не будем. Мы мешать не будем. Грузинские военнослужащие не Южным Осетинам, не нам, я вас уверяю, на территории Южной Осетии не нужны. Так что давайте, пожалуйста, сделайте там не какие-то, вот как говорят, а вот разве вы не слышали, тот-то заместитель секретаря Совета Безопасности, тот-то говорил, тот-то говорил. Мы слышали много чего говорится с грузинской стороны, включая очень воинственные заявления, включая объявление военного положения, включая объявление всеобщей мобилизации. Мы это тоже слышим. Так давайте заявите четко, что мы готовы остановить войну, что мы уходим из Южной Осетии, что мы готовы подписать соглашение о неприменении мира. Вот это серьезный подход, уважаемый паспред Халилзад а не э, вброс в Совет Безопасности. Кстати, вы сказали, вот мы обсуждаем с коллегами, могли бы и с российскими коллегами, между прочим, обсудить, если вы хотите какой-то документ, чтобы был принят Советом Безопасности. Вот это был бы серьезный подход, а не пропагандистский подход, который мог бы понравиться тому или иному кандидату в президенты Соединенных Штатов или, может быть, кому-то еще в американском политическом эстаблишменте. Так что давайте к этой действительно трагической ситуации Подходить серьезно. Серьезное решение возможно. Серьезное решение может быть принято прямо сейчас. Оно должно быть принято в первую очередь в Тбилиси. И тогда Россия, и я надеюсь все международное сообщество, поможет Грузии выйти из той, из той тяжелейшей ситуации, в которой она оказалась в результате авантюристических действий своего руководства. Благодарю за внимание, господин председатель. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie. Je vous remercie le représentant de la Fédération de Russie.